E fico muito feliz ainda que meu amigo Lázaro Cárdenas foi escolhido chefe de gabinete da futura presidenta. Então o jogo começa muito importante para nós. O jogo começa com uma jogadora que é extraordinário o fato de vocês terem eleito uma mulher para presidir esse país. É uma coisa excepcional. E ela... E ela está montando um governo que, pelo começo, parece que vai ser um governo comprometido com as melhores práticas do exercício da democracia e da relação plural que o México tem que ter com o mundo e que o Brasil tem que ter com o México. Por isso, eu penso que vocês, companheiros empresários e companheiras, não têm que ter medo. Sentem em volta de uma mesa. Veja quais são os problemas que dificultam as nossas relações comerciais e vamos ver se a futura Presidenta da República e eu temos sabedoria de fazer com que as mudanças possam beneficiar o povo do México e o povo brasileiro. Eu já sou grato ao comportamento do meu companheiro Lopes Obrador. Eu sou muito grato pela facilidade com que ele fez, com que nós abríssemos negociação, pela política de combate à inflação que permitiu exportação brasileira para cá. E eu acho que a Cláudia deve não só ter aprendido com essa prática produtiva, como ela sabe que tem que fazer mais e melhor ainda. Esse é o futuro do sucessor. Quando eu votei para a presidência da República, eu tinha na cabeça o seguinte, eu não posso ser pior do que eu já fui. Eu tenho que ser melhor. Eu preciso fazer um governo mais eficaz, um governo mais competente. Não precisava crescer a 7,5%, não. O que precisa é crescer, mas o emprestimento do crescimento é você distribuir de forma equitativa o resultado do crescimento. Porque o crescimento não é feito apenas pelo governo, pela política do governo, pelos empresários. O crescimento é feito pelo exercício e o sacrifício de milhões de trabalhadores que levantam seis horas da manhã todo dia, trabalham até cinco horas da tarde e muitas vezes ganham pouco diante da sua necessidade.